Hey guys, welcome to my channel. Asha Kurti Shokoli Valoatin, Azkar Vidote, Lum Solar Company, Active Powerful Solar Panel Unboxing and Review Corbo, Ebong, Ashamburke, Bister to Havolbo, Asha Kurti Video, Apna the Jono, Helpful Hobe, so video can like Kuru Bondosha, share Kurudin, Amy Chapna the Shatarajib, Apna the Chen Multi Tech Channel to Cholum, Shuru Korajak. Guys, a hoche loom solar active bishal bodo box, a boxer mode roche solar panel, a box the aro active boxer mode chilo, but a mishome bachano jono agar box take a cool felici active box she rekeci, so boosted version kotra jotno shokare, solar panel take a pattern of hoche, aconamra a box take a open corbo a bong solar panel take a bear corbo, a hoche loom solar air solar panel, acon a solar panel shampoo kotabulbo, but tara gay bulbo, bajar a duit horner solar panel paja active hoche. Monocrystalline আর একটা হচ্ছে পলিক্রিস্টালline এর পার্থক্য সম্পর্কে তাহলে আমরা জেনে নেই মনোক্রিস্টালline হয়ে থাকে ব্ল্যাক কালারের আর পলিক্রিস্টালline হয়ে থাকে ব্লু কালারের মনোক্রিস্টালline এর যে শেল গুলো থাকে দেখবেন প্রত্যেকটি শেলের কোণা কাটা থাকে ডায়মন্ড কাট দেখতে পারবেন আর যদি আপনি পলিক্রিস্টালline সোলার প্যানেল দেখেন তাহলে সেখানে দেখবেন সোলার যে শেল রয়েছে সেগুলো কিন্তু স্কয়ার থাকে কোনো রকম ডায়মন্ড কাট থাকে না এছাড়া এই দুই সোলারের মূল যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে Monocrystalline cloudy weather is a good thing. If you make a good thing, you can make a good thing. If you have a good thing, you can make a good thing. If you have a good thing, you can make a good thing. If you make a good thing, you can make a good thing. If you have a good thing, you can make a good কেনা প্রয়োজন বা আপনি কোনটি কিনবেন আমি আপনাদের রিকমেন্ড করব আপনারা অবশ্যই লুম সোলারের মনোক্রিস্টালাইন বা যে কোনো কোম্পানির মনোক্রিস্টালাইন সোলার প্যানেল কিনবেন এতে আপনার লাভ হবে সো এই ছিল মূলত পার্থক্য এখন আমরা চলে যাব লুম সোলারের এই সোলার প্যানেলের দিকে সোলার প্যানেলটির সবার উপরে দেখছেন রয়েছে একটি বারকোড এখানে আপনি স্ক্যান করে এই সোলার প্যানেলটির ডিটেইলস দেখতে পারবেন and ডান দিকে রয়েছে দেখছেন এর ব্র্যান্ডিং লেখা রয়েছে লুম সোলার সোলার প্যানেলটির উপরে রয়েছে একটি প্রোটেক্টর গ্লাস এই গ্লাসটি ছোটখাটো আঘাত থেকে সোলার প্যানেলটিকে প্রোটেক্ট করবে এবং এই সোলার প্যানেলটি বাঁধানো হয়েছে অ্যালুমিনিয়ামের সুন্দর একটি ফ্রেমে খুব শক্তপোক্তভাবে এটি বাঁধানো রয়েছে সো ভেঙে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই সো এই হচ্ছে সামনের দিক এখন যদি আমরা উল্টো দিকে দেখি তাহলে দেখব এখানে রয়েছে একটি বোর্ড এটি কিন্তু ওয়াটারপ্রুফ আর এর সাথে কানেক্ট করা রয়েছে দুটো ওয়ায়ার একটি পজিটিভ আর একটি নেগেটিভ এটি কিন্তু এখানে মার্কও করা রয়েছে এখন আমরা এখানে দেখব আরেকটি কার্ড দেখছেন এখানে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড রয়েছে 25 ইয়ার্স পারফরম্যান্স এখানে ওয়ারেন্টি পাবেন প্যানেলের গায়ে রয়েছে একটি স্টিকার এবং এই স্টিকারে ফুললি মেনশন করা রয়েছে এই প্যানেলের ফুল স্পেসিফিকেশন যেমন ম্যাক্সিমাম পাওয়ার 125 ওয়ার্স ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ভোল্টেজ 20.40 ম্যাক্সিমাম পাওয়ার কারেন্ট 6.13 অ্যাম্পিয়ার শর্ট সার্কিট কারেন্ট 6.45 অ্যাম্পিয়ার এছাড়া ওপেন কারেন্ট ভোল্টেজ এবং ম্যাক্সিমাম সিস্টেম ভোল্টেজও মেনশন করা রয়েছে এই হচ্ছে এই সোলার প্যানেলের ফুল স্পেসিফিকেশন এখন আমরা দেখব এই সোলার প্যানেল কতটা পাওয়ার জেনারেট করতে পারে দেখছেন আমি এই সোলার প্যানেলটিকে রোদ্রে রেখেছি এখন আমরা ভোল্টেজ মাপব বাট তার আগে দেখব সময় সময়টি শো হচ্ছে দেখছেন 10টা 17 সো বুঝতে পারছেন আমি সকালের দিকে ভিডিও বানাচ্ছি এখন আমরা ভোল্টেজ মাপব ভোল্টেজ মাপার জন্য আমার কাছে রয়েছে মাল্টিমিটার সো চলুন মাল্টিমিটারকে অন করে নেই এই হচ্ছে মাল্টিমিটারের দুটো ওয়ায়ার একটা নেগেটিভ একটা পজিটিভ এখন যেটা করতে হবে সোলার প্যানেল থেকে আসা নেগেটিভ এবং পজিটিভ ওয়ায়ারের সাথে এই দুটোকে জাস্ট কানেক্ট করতে হবে এবং আমরা ভোল্টেজ পেয়ে যাব সো জাস্ট আমি কানেক্ট করছি অ্যান্ড দেখছেন যে ভোল্টেজ শো হচ্ছে টোয়েন্টি সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন দশটা সতেরো এ এম এ আমি যখন ভোল্টেজ যেখানে চেক করছি দেখাচ্ছে টোয়েন্টি বাট রোদ্রের তেজ বাড়ার সাথে সাথে দেখবেন ভোল্টেজ আর একটু বাড়বে এখানে আপনারা ম্যাক্সিমাম একুশ বাইশ বা তেইশ পর্যন্ত পেতে পারেন আমি নিজে এটি চেক করে দেখেছি এখন আপনি চাইলে সোলার প্যানেল থেকে আসা শক্তিকে কাজে লাগাতে পারবেন বাট এর আগে আপনাকে একটি সোলার চার্জ কন্ট্রোলার কিনতে হবে আপনারা এটিকে ব্যবহার করবেন কিভাবে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি দেখছেন এখানে টোটাল ছখানা পোর্ট রয়েছে প্রথম যে দুটো পোর্ট দেখছেন এখানে আপনারা সোলার প্যানেল থেকে আসা পজিটিভ এবং নেগেটিভ ওয়ারকে অ্যাটাচ করবেন এর পাশে রয়েছে আরও দুটো পোর্ট এখানে ব্যাটারি থেকে আসা পজিটিভ এবং নেগেটিভ ওয়ার অ্যাটাচ করতে হবে তাহলে ব্যাটারি চার্জ হবে এর পাশে রয়েছে আরও দুটো পোর্ট এখানে আপনারা লোড দিতে পারবেন অর্থাৎ ফ্যান হোক বাল্ব হোক আপনি যেটাই চালাতে বা জ্বালাতে চাইবেন সেটি চলবে 
এর উপরে রয়েছে দুখানা ইউএসবি পোর্ট এখান থেকে আপনি মোবাইল চার্জ হোক বা ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে পাওয়ার সাপ্লাই করতে পারবেন সো এই হচ্ছে সোলার প্যানেলের ফুল সেট আপ আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখন কথা হচ্ছে সোলার প্যানেলের এই শক্তিকে সরাসরি কাজে লাগাতে পারবো কি না অবশ্যই কাজে লাগাতে পারবো তবে এটি একটি রিস্কি কাজ কারণ এর ফলে ইলেকট্রনিক্স ইকুইপমেন্ট খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বাট তারপরেও আমার কাছে যেহেতু কোনো রকম ব্যাটারি নেই সো আমি একটি ডিসি বাল্ব ডাইরেক্ট জ্বালিয়ে দেখাবো এই হচ্ছে বারো ভোল্টের একটি বাল্ব আর আপনারা দেখতে পেলেন সোলার প্যানেল থেকে আমরা পাচ্ছিলাম টোয়েন্টি ভোল্ট সো আমি যেটা করব সোলার প্যানেলকে রোদ্রে না রেখে ছায়া জায়গায় রাখবো যাতে ভোল্টেজ একটু কম পাই এবং বাল্বটি ঠিক থাকে সো দেখছেন আমি ছায়া জায়গায় রেখেছি সোলার প্যানেল এখন আমি সোলার প্যানেল থেকে আসা নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ ওয়ারের সাথে বাল্বের নেগেটিভ অ্যান্ড পজিটিভ ওয়ারের কানেক্ট করব যুক্ত করলে দেখছেন যে বাল্বটি জ্বলছে সো দেখতে পাচ্ছেন আমি ছায়াতে রেখেছি সোলার প্যানেল তারপরও বাল্ব জ্বলছে সো বুঝতেই পারছেন মনো ক্রিস্টালাইন সোলার প্যানেলের ক্ষমতা যদি মেঘ থাকে যদি রোদ্র ঠিকঠাক নাও থাকে ইভেন আপনি যদি ছায়া জায়গাতে সোলার প্যানেল রাখেন তারপরও কিন্তু আপনারা ভালো পরিমাণ পাওয়ার পাবেন সো এই ছিল আজকের ভিডিও এই ছিল আজকের সোলার প্যানেল যদি আপনারা সোলার প্যানেল বাই করতে চান তাহলে লুম সোলারের ওয়েবসাইটে চলে যান নিচে ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সে লিঙ্ক রয়েছে এদের ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি বাই করতে পারেন লুম সোলারের মনো ক্রিস্টালাইন সোলার প্যানেল এছাড়া এদের রয়েছে সোলার চার্জ কন্ট্রোলার বা ব্যাটারি সমস্ত কিছু আপনারা এই ওয়েবসাইট থেকে বাই করতে পারবেন সো ফটাফট ওয়েবসাইটে যান অ্যান্ড বাই করুন সো এই ছিল আজকের ভিডিও আশা করছি ভিডিও আপনাদের জন্য হেল্পফুল হয়েছে ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওকে বন্ধুর সাথে শেয়ার করে দেবেন লাইক করবেন এবং কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানতে ভুলবেন না সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন থ্যাংক ইউ